Hi, good morning all of you. Welcome to the ASPK Education and Entertainment Channel. Last class, we have bearings and the classification of the bearings discussed. In this class, what is the difference between hydrodynamic bearing and a hydrostatic bearing? Let's tell us. This diagram is hydrodynamic bearing and hydrostatic bearing. Hydrodynamic bearing and hydrostatic bearing low. Ekada hydrodynamic bearing low MID and the relative motion between the two elements. Ekada relative motion and the end of the journal and the bearing. Either it is a journal speed wala. Ekada manaki automatic fluid pressure and edi create out the end of the journal speed wala. Fluid pressure ने दे create होता हूँ उन्हें दे। Coming to the hydrostatic bearing, hydrostatic bearing लो इन्हीं एंडे मानम external fluid pressure supply ने देता हूँ। External fluid pressure ने दें द्वारा इस तरह हूँ एंडे external fluid pressure ने दें मानों इकड़न pump द्वारा मानों external fluid pressure ने दे आयल ने दे ये लुब्रिकेंट तो ये दिन की सप्लाई चार्ज तो, ओके ना? फर्स्ट मनो वर्ष का डिस्कस चेस को ना व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस है नेगे? इन द मेन फर्स्ट डिफरेंस है नेगे इन ये एंड टाइम फ्लुइड प्रेशर, फ्लुइड प्रेशर इज़ क्रिएटेड, फ्लुइड प्रेशर इज़ क्रिएटेड बाय द relative motion between the moving parts moving parts इकड़ moving part ने देन्नी एंटे journal नी इज journal speed वाला मनके automatic the fluid pressure ने दी create होता होंडे दे इदे hydrodynamic bearing एंटे coming to the hydrostatic bearing हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग लो प्रेजराइज्ड प्रेजराइज्ड सप्लाई ऑफ फ्लुइड प्रेजराइज्ड सप्लाई ऑफ फ्लुइड इज प्रोवाइडेड ये लाभ प्रोवाइड होते हैं दिन लो मानो इकड़ा एक्सटर्नल सोर्स है ना ये पंप यूज़ चार्ज ना गा बटे पंप द्वारा हाई स्पीड तो मन की ये मोटन नहीं हैं ना प्रेजराइज्ड तो फ्यूल है ना ये प्रेजराइज्ड तो सप्लाई ऑफ फ्लुइड है ना सप्लाई होते नहीं हैं चौथा नंबर ओके कमिंग तू द सेकंड पॉइंट दिन बट मन वर्ष का इजी का पॉइंट्स रहा है जो व्हाट इस द डिफरेंस है ना ये दिन लो एक डे मोटन नहीं ऑटोमेटिक का जर्नल स्पीड वाला जर्नल स्पीड वाला मन के this type of bearing is called self-acting self-acting bearing in the current now under self-acting bearing in the deep low on a journal speed voila is journal speed voila managi fluid pressure and a generator within the car but team the name self-acting self-acting bearing and coming to the इलांट बेरिंग नेम वन्टा हुँँ वन्टे Externally Pressurized Bearing Externally Pressurized Bearing एंटे इन्दी बैट पम्प द्वारा मनगी Amount of Supply of Pressurized Fuel ने दी Pressurized Fluid ने दी Supply होतुन्दे गा बट्टी दिन्ने Externally Pressurized Bearing आंटनों दिन्ने Self Acting Bearing आंटनों Self-acting is the general speed of the direct fluid pressure and generate out of the self-acting bearing and the name externally pressurized bearing externally pressurized externally pressurized bearing externally pressurized bearing pump dwara manakin प्रेज़ एक वो हम हाई फ्लुइड प्रोवियर प्रम्प द्वारा मन के फ्लुइड अने सप्लाई होते हैं प्रेज़र हम हाई फ्लुइड प्रोवियर प्रेज़र हाई स्पीड फ्लुइड अने सप्लाई होते हैं तो क्या बोलते हैं दिन 
hydrostatic bearing and externally pressurized bearing and all that. Coming to the third point, the implement only bearing and the journal bearing are used as an example. Then man, compared to the other one, it is man game or the name compared to the other one. It is construction and it is simple construction. Construction and it is simple. Go on the day. Then the implement man pumps gani, lubricating oil tanks gani, connecting pipe gani. Ye me use cheyte la. Only journal and bearing use as no. And the one day ne man simple construction and under no. ఇది కంపేర్ టు హైడ్రోడైనమిక్ బేరింగ్ తో కంపేర్ చేస్తే దీంట్లో పంప్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం కనెక్టింగ్ పైప్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం లూబ్రికేటింగ్ ట్యాంక్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కాంప్లెక్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమవుతుంది దీంట్లో మనం ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది ఏమి యూస్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఇనిషియల్ కాస్ట్ లో అండ్ ఆల్సో మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఈజ్ లో మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ లో అంటే మనం ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తే వాటి మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది మనం ఏ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది కమింగ్ టు దిస్ వన్ మెయిన్ కంపేర్ టు ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఇనిషియల్ కాస్ట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఈజ్ హై ఎందుకు అంటే ఈ పంపును కొనాలి అన్నా ఈ లూబ్రికేటింగ్ ట్యాంక్ ని కనెక్టింగ్ పైపులు కొనాలన్నా ఇనిషియల్ కాస్ట్ అవుతుంది వాటిని మెయింటెనెన్స్ చేయాలి కాబట్టి మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఇది కంపేరింగ్ కాస్ట్ ఆ ఇనిషియల్ కాస్ట్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది లెస్ దీంట్లో ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అంటే లెస్ లోడింగ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ అట్ లో స్పీడ్ లో స్పీడ్ దగ్గర లెస్ లోడ్ క్యారియింగ్ లెస్ లోడ్ క్యారియింగ్ కెపాసిటీ అట్ లో స్పీడ్ లో స్పీడ్ దగ్గర మనకి అమౌంట్ ఆఫ్ లెస్ లో స్పీడ్ దగ్గర ఏమవుతుంది లెస్ లోడ్ క్యారియింగ్ కెపాసిటీ ఎందుకంటే లో స్పీడ్ దగ్గర మనకి ఆటోమేటిక్ గా జర్నల్ అనేది స్లోగా తిరుగుతూ ఉంటుంది జర్నల్ అనేది స్లోగా తిరుగుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ప్రెజరైజ్డ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ప్రెజరైజ్డ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది తక్కువగా ఉంటే మనం అమౌంట్ ఆఫ్ లోడ్ అనేది ఎక్కువది క్యారీ చేయలేదు అందుకనే లెస్ స్పీడ్ దగ్గర ఇది లెస్ స్పీడ్ దగ్గర మనకి ఏమైంది లో లోడ్ మాత్రమే తక్కువ లోడ్ మాత్రమే క్యారీ చేయగలుగుతూ ఉండేది కంపేర్ టు హైడ్రోస్టాటిక్ బేరింగ్ లో ఏమైంది అంటే హై లోడ్ హై లోడ్ క్యారియింగ్ కెపాసిటీ హై లోడ్ క్యారియింగ్ కెపాసిటీ అట్ లో స్పీడ్ లో స్పీడ్ దగ్గర కూడా అంటే స్పీడ్ జొన్నలు అనేది స్లోగా రొటేట్ అవుతున్నా సరే మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ లోడ్ అనేది అది క్యారింగ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉండిద్ది అని చూస్తున్నాడు ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఆయిల్ అనేది ఆ సప్లై చేసేది బయట నుంచి ప్రెజరైజ్డ్ ఆయిల్ సప్లై చేసేది పంపు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ సాఫ్ట్ అనేది ఆ జొన్నల్ అనేది స్లోగా తిరుగుతుందా ఫాస్ట్ గా తిరుగుతుందా అనేది అవసరం లేదు అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది దీని నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇది మాక్సిమం స్పీడ్ తో తిరుగుతున్నా మినిమం స్పీడ్ తో తిరుగుతున్నా అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెజరైజ్డ్ ఫ్లూయిడ్ సప్లై అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ లోన్ క్యారింగ్ చేసే క్యాబిలిటీ ఉండింది కమింగ్ టు ద అప్లికేషన్స్ అప్లికేషన్స్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ హైడ్రోడైనమిక్ బేరింగ్ ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఇంజిన్స్ లో ఇంజిన్స్ అండ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ లో యూజ్ చేస్తాం ఇంజిన్స్ అండ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ లో మనం ఇంజిన్స్ అండ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం ఇంజిన్స్ అండ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం హైడ్రోడైనమిక్ బేరింగ్ తర్వాత హైడ్రోస్టాటిక్ బేరింగ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే టర్బో 
generators, turbo generators, ball mills, turbo generators, ball mills, cars, heavy vehicles, heavy vehicles लो मनों, इहाइड्रोस्टैटिक बेरिंग में युच्चासों, अगो मोधुन्द, applications of hydrostatic bearing and turbo generators lo use chestam ball mills lo use chestam cars lo use chestam and heavy vehicles lo use chestam this is the difference between hydrodynamic bearing and um, hydrostatic bearing please like share subscribe my channel for further notifications thank you